Vandaag in de bankethal van Hotel Torarica vond de opening van de Green Awareness Expo plaats. Dit is de tweede keer dat Torarica Groep zo'n expo organiseert. Deze expo heeft een educatief karakter met als doel het creëren van de bewustwording onder het personeel als ook de gasten en bezoekers van de Torarica Groep. We voeren u terug naar de toespraak van de Chief Service Office Torarica Groep, Elena Chinasiu. Het is een eer voor mij vandaag, Wendy zei het al. Maar dit moet ik een beetje goed zetten. Wendy zei het al. Het is onze tweede keer. Het is onze tweede keer dat we de Green Awareness Expo organiseren. En we zijn er trots op. Ik mag zeggen um, dat we samen met onze partners, het, heeft, uh, het gaat niet altijd zo makkelijk, het is niet altijd zo makkelijk gegaan, uh, maar dat we de voortrekkersrol hebben kunnen um, opeisen om als bedrijf samen met um, 15 uh, exposanten vandaag en onze sponsors, dat we dit Green Awareness Expo um, mogen of hebben kunnen organiseren. Wat is het doel van deze expo? Het doel van deze expo is om op een speelse, educatieve manier aan um, de samenleving te kunnen leren hoe wij als bedrijven duurzaam kunnen ondernemen. Daarmee hebben wij een start gemaakt. Vorig jaar hebben wij een start meegemaakt. Dit jaar hebben we eigenlijk addition to, zoals we in de populaire volksmond mogen zeggen. Torarica, een bedrijf die um, al jarenlang aan de duurzaamheid, uh, onze, onze speerpunten, we timmeren daaraan, met trots mogen bepaalde cijfers bekendbaar maken. 95% van ons plastic uh, uit onze hotels wordt op dit moment gerecycled. 58% van al onze keukenolieresten wordt gerecycled naar hotel amenities. Dat zullen jullie straks ook binnen hier zien. Het bedrijf is ook aanwezig. Mooi bedrijf. Daarnaast recyclen we alle plastic en glaswerk. En ik mag ook zeggen dat we, een van onze doelstellingen is dat wij ons waterverbruik met 2% per jaar per roomnight laten dalen. Zonder dat de gast in comfort in moet. Dat zijn bepaalde um, enkele speerpunten in ons beleid die we dagelijks, waarmee we dagelijks mee werken. Waarvoor staan we? We staan voor een milieuvriendelijke en op een ecologische wijze die in onze bedrijfsprocessen is geïmplementeerd. Vandaag, ik kijk naar al die uh, Wendy, die zei al, ik ga het niet lang hoor. Vandaag um, is een van, onze, een van onze doelstellingen, grote doelstellingen bij deze expo, was dat we de jongeren een platform geven dat ze kennis kunnen komen maken met de toekomst, de aarde, het planeet die voor hun moet blijven voortbestaan. Niet alleen voor hun, maar ja, ook voor ons, maar voornamelijk voor jullie. 600 leerlingen van de GOL, dus de lagere scholen en de MULO scholen, hebben wij uitgenodigd. Jullie zien al hier, er zijn ongeveer op dit moment 70 leerlingen hier van MULO school Schotenweg, Lelydorp. En we gaan deze beurs met jullie openen. We hebben ook gesproken met een vertegenwoordiger van Seesoil, Anne-Maria Deran, en zij vertelt meer over Seesoil. Yeah, Safe Soil is a movement uh, that aims to bring awareness about the soil situation. According to the UN, we have only about 60 years left of fertile soil. So people need to be aware because uh, they're aware of climate change, they're aware of water scarcity and these other things. But there is a key relationship between all of these uh, issues and soil. And soil is one of the key components in addressing all of these uh, environmental issues today. What's the main reason so safe soil is here tonight? 
Um, as I said, it's to bring awareness that uh, people can know about the situation with soil. 52% of agricultural lands today globally have already been uh, degraded. And if we don't do anything about it, um, in 60 years time, we won't have any fertile soils. Our food depends on soil. Without healthy soils, we don't have healthy foods and we won't have healthy people. This is the first time Save Soil participate at such a expo? Yes, this is the first time and we're happy to be part of it. What is the impact that Save Soil are willing to make? Um, globally, Safe Soil has had an impact around 4 billion people because we're very active in Europe, in the Americas, and now in Suriname. What is your message to the Surinamese community? Um, be a voice for soil, um, become aware, um, become an earth buddy for soil, and um, yeah, come check us out.